എനിക്ക് ജീവിക്കണം പത്രക്കാർക്ക് ജീവിക്കണം ചാനലുകാർക്ക് ജീവിക്കണം അപ്പൊ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സ്മാർട്ട് ആവണം അപ്പൊ അതിലിതേ വാർത്ത കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ മനോരമയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അതെന്താ എന്നോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട മര്യാദ കാണിക്കണ്ടേ ഞാൻ ലീഗലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ സമാധാനപ്പെടുത്തി പിറ്റേ ദിവസം പ്രതികരണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ആ കുട്ടി അപ്പൊ ആ കുട്ടി വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പോക്സോ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളു മുന്ന് പത്താം ക്ലാസ് അയോഗ്യതയല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സിനിമ എങ്ങനെ തീർത്തു നിങ്ങള് ഇത്തരം ഒരു കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം രാജസ്ഥാന്റെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു കഥകൾ നമ്മൾ ഏത് കഥയിലേക്കാണ് എനിക്കത് ആപ്റ്റാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ പ്രഷർ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ ഈ കഥയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണോ കഥകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം പണമാണ് പിന്നെ പണത്തിന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അഭിനയിക്കുന്നില്ല ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് വേറെ ഇത് പണമാണ് മെയിൻ അല്ലെ നാളെ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ എന്ത് എമൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അത്രേ ഞാൻ ആലോചിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പണം ഒരു മുഖ്യ ഘടകം പണം മുഖ്യ ഘടകമാണ് പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ മുഖ്യ പണം പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്ന് വിട്ട സബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ കുറെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ പണത്തിന് അല്ല നമുക്ക് പണമാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ നമുക്ക് ചില സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഡാക്കിലൊരു പടം വിളിച്ചു പക്ഷേ ലഡാക്കിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പോയി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും തണുപ്പുള്ള സമയം പക്ഷേ ഡയറക്ടർക്ക് അവിടെ വന്നേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ചെറിയത് ചില പടത്തിൻ്റെ പേരുകൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നും പലപ്പോഴും വേണ്ടാന്ന് തോന്നി നല്ലതാന്ന് പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖം തോന്നിയ പടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഒരു എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന മാതിരി ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്ന മാതിരി ജീവിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനല്ല എൻ്റെ തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഡ്യൂഷൻ വിട്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയും തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ നല്ല ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ചെയ്തു വെച്ചാണ് കുറെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ കുറേ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു വെച്ചു താങ്കളെ പോലെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥൻ തുല്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനമായിരുന്നു എത്രയോ കാലം ദീർഘകാലം മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ കുറെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഏതായിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ പറയാം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു നടൻ അങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആക്ടർക്കും പറ്റില്ല കാരണം എന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അമ്മ അറിയാൻ മുതൽ അതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച കലികുല നാടകം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ കലികുല നാടകത്തിലെ കലികുല ചക്രവർത്തിയാണ് പിന്നെ ഭാസ്കര പട്ടേലിൻ്റെ തുമ്മിയും എന്ന നാടകത്തിലെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ സിനിമയും നാടകവും അങ്ങനെ വേറെ കാണാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നടനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നാടകത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള എനിക്ക് നാടകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല സ്പാർട്ടക്കസ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ വരുമ്പോഴും ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആമേൻ ശൃംഗാര വേല എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രാജാതി രാജ ഞാൻ ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ പോയാലും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ രാജരാജ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് തിരക്കേടില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊരു പക്കാ കമേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച സിനിമകളായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശൃംഗാര വേലും ഇതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് സംതൃപ്തി എന്ന പടമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് പക്കാ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയല്ലേ മസാലപ്പടമല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ആക്ടർ എന്ന
പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മറ്റോ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവാർഡ് വാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു ആക്ടർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അന്നയും റസൂൽ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ഡയലോഗ് പോലുമില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തിരിച്ചു വന്ന സിനിമ അതാണ് ആമേന് മുമ്പ് അത് രാജീവ് രവി എന്നെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ചെന്ന് വന്നിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡയലോഗ് മറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാജീവിനോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഡയലോഗ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഡബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരണ്ടേ ആ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തത് അത് രണ്ട് സീനിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പക്ഷെ ആ രണ്ട് സീൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ആമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മകൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജഗൻ്റെ അത് ഇതേമാതിരി ഒരു ദിവസമേ ഷൂട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സീൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപീൻ്റെ ഒരു പടം അഭിനയിച്ചു എസ് ആർ കെ എന്നതിന് പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ എസ് ആർ കെ അതിലൊരു സീനേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സീനിൽ ഞാൻ ബിഷപ്പാണ് പിതാവ് കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സാർ ചെയ്താലും ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിശ്വാസം എന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് പോരാത്തതിന് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രതിഫലം ഒരു ഇതുണ്ട് ആനന്ദ് രബ്ദിക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം ഒന്നും വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സീനിലാണെങ്കിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഡയലോഗ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഡയലോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം ഡയലോഗ് വേണമെന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്നവർ അത് ശരിയായ ഒരു നടപടിയാണ് ഒരു കലാകാരന് ശരിക്കും സിനിമ അഭിനയത്തിന് ഡയലോഗ് ആവശ്യമില്ല സിനിമ ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് വേണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്ന നടന്മാരും നടികളൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലേ അത് സോറി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ എനിക്ക് വന്ന് അതായത് ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു നടൻ പൂർത്തിയ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടം സത്യത്തിൽ കാര്യം അത് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ദൈവം ഇത് മുഴുവൻ പറയണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും പിന്നെ നാടകമൊക്കെ പണ്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ച്ച് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ചെയ്യും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്കിലും കഴിയുന്നതും ചില മൂമെൻറ്റ് ചില ലുക്ക് ചില നോട്ടം അപ്പം നിങ്ങൾ ആമേനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ പറയാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതി നമ്മുടെ രീതികൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരോടും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അത് സാധ്യമാണ് അതിപ്പോൾ ജോഷി സാറാണെങ്കിലും ശരി ഏറ്റവും പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരോട് അല്ല വേണ്ട സാർ അത് അങ്ങനെ വേണ്ട ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുതാം ആരും ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഡയറക്ടേഴ്സാണ് സിനിമ അവരുടെ ടൂൾസാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര നടനാണ് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വേണം സിനിമ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് സിനിമ അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത താങ്കളൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇടപെടാറുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഇടപെടും ഇടപെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വെട്ടർ തിരുത്തുക അങ്ങനെയല്ല ഈ ഡയലോഗ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ചോദിക്കും അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അച്ചടി ഭാഷയിലാണ് പലപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പോകും അപ്പോൾ അത് ഒരു കൊളോക്കിലാകും ഞാനവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിലോ ഇനി കോട്ടയം ഭാഷയിലോ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിലോ ആക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ
എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് പഴുത്തൻ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞുള്ള ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങനത്തെ പരാമർശങ്ങൾ ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വലിച്ചെറിയ കത്തിക്ക് വരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് എന്ത് ഇത് വലിയ പൂജിക്കേണ്ട സാധനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂജിക്കലൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് കടലാസ് കെട്ടായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഒരു വരി പോലും മാറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് ചില നാടാക്കാരൊക്കെ പറയും എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഒരു വരി പോലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാറ്റുകയും മറിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റൽ പഠിക്കലൊക്കെ അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് കഥയ്ക്ക് ചേരാത്ത നമ്മളോട് മുമ്പ് പറയാത്ത ചില പരാമർശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറയാം അല്ല സാർ അതിപ്പോൾ കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യടി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതേപോലെ അത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല ആ ഡയറക്ട് വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പല കഥകളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും അവിടെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായ ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എന്തോ വന്നിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി ഈ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മാത്രമല്ല ഈ അയാൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ നാളെ പേര് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വാര്യത്ത് ഈ ചാനലുകാർ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അവന്ന് ചോദിക്കില്ല പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കിട്ടി നിങ്ങളാർ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരാളെ പറ്റി ആരോപണം പറയുമ്പോൾ ഉടൻ അത് വാർത്തയാക്കി അല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ താങ്കളും ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വാർത്തയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് എനിക്കൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ ജേർണലിസ്റ്റിന് എത്തിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈദരാബാദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വാർത്ത എനിക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്തു സ്വാഭാവിക ആയിട്ടും ഞാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ആ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാച്ചോ അത് ഞാൻ അതടക്കം പറയണം ഹൈദരാൽ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഇന്ന ആൾ ആരോപിക്കുന്നു പിന്നൊരു കാര്യം അയാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം നീ പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് വിളിച്ച് പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കല്ല അയാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഹു ആർ യു അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പം അയാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പോക്സോ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ നിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മുന്ന് ഏ ഒരു ദളിത് യുവതിയായിട്ട് എന്ത് പീഡന കേസ് അതിന് പുറമെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവാത്ത ഒരാൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവാത്ത ഒരു അയോഗ്യതയല്ല പക്ഷെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രെഡിബിൾ ആയ ഒരാൾ പറയണം ഇന്ന ആള് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൾ ഫോൺ നമ്പർ പോലും ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് എത്തിക്സ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടുന്നത് വാർത്തയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇട്ട് പിടയ്ക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം പത്രക്കാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം വാർത്ത ആദ്യം ആര് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആരോപണം ആരാധ്യം കൊടുക്കുന്നല്ല വാർത്ത ആരാധ്യം കൊടുക്കും തെറ്റ് വരല്ലേ ആദ്യം വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വരല്ലേ അന്വേഷിക്കാൻ ചെക്ക് അല്ലല്ല അത് അന്വേഷിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ വെറുതെ കിട്ടിയപാട് കൊടുക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഒരു കാറപകടം ഞാൻ അവിടെ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന വാർത്ത ആവേശത്തോട് കൊടുക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പം ഒമാനിൽ കാറപകടം അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മലയാളികൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മലയാളികളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആകെ ടെൻഷനായി പാനിക് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫോൺ വിളി
ആദ്യം കിട്ടുന്ന വാർത്ത കൊടുക്കുക ആരെ പറ്റി എന്തും കൊടുക്കുക അത് കണ്ട് തിരിച്ചാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നു ഞാൻ ഈ മനോരമ ചാനലിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലും ഇതേ വാർത്ത കൊടുത്തു എന്നാൽ മറ്റു പല പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനോരമയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അതെന്താ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട മര്യാദ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ല അത് ഓൺലൈനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ലീഗലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സമാധാനപ്പെടുത്തി പിറ്റേ ദിവസം പ്രതികരണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ആ കുട്ടി അപ്പം ആ കുട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതി മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുള ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല ഒരു ദിവസം ഇത് വാർത്തയാക്കുക പിറ്റേ ദിവസം പ്രതികരണം എടുക്കുക ഓടിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഒരു ആരോപണം ആരോപണത്തിനെതിരെ ജോയ് മാത്യു എന്ന വ്യക്തി പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ താങ്കളാരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ആൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല പൂരിച്ച് പത്രക്കാർ ഇവൻ ഹൈദരാലി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല വാർത്ത അല്ല എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്രക്കാരനും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിന് പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് പല സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു നീ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട വെറുതെ ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പത്രക്കാരല്ല പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായോ അപ്പം എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അക്ക വിട്ട് നേരത്തെ അതിനെതിരെ ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത്തരം ആളുകൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സിനിമ എങ്ങനെ തീർത്തു നിങ്ങൾ നീ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ഈ ചില സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷൂട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി വരാം ഏഹ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അത് ബാങ്ക് റോബറി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാ അത് ബാങ്ക് റോബറി പിന്നെ ഇത്തരം ചെറിയ സിനിമകളിൽ പോയാൽ അവിടെ നമ്മളേക്ക് മമ്മൂട്ടി മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരിക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അങ്ങനെ പെട്ടുപോയതാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പെട്ടുപോയതാണ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആ പ്രത്യേകത സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സംവിധാനം എന്ന് പേര് ഇവിടെ അയാളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിനിമയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിനിമ സംവിധായകൻ ഭാവം അവൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകും കോഴിമുട്ട വാങ്ങുക കോഴിറച്ചി വാങ്ങുക പച്ചക്കറി വാങ്ങുക അപ്പം എനിക്ക് നീരുടെ സംവിധാനം ഇതിൽ ജോയേട്ടാ ജോയ് സാറേ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട വാങ്ങുന്നിടത്തൊക്കെ ഭയങ്കര തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയാലേ നടക്കുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കണ്ട് ഈ മൊട്ട് സൂചി ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ ആനയെ നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹം പറയുമെന്ന് ഓർത്തില്ല അല്ല അത് ആരോപണം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരോപണം അല്ലല്ലോ അത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി നടന്ന സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത് കൃത്യസംഭവമായി നടന്ന സംഭവം അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂമറ് മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂമർ അടിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ആ കോസ്റ്റ്യൂമർ പെൺകുട്ടി ബാബ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവളെനിക്ക് അധിക ദിവസം ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് പൂക്കൾ അയക്കും ഞാൻ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിൽ അവളെ അയക്കുമോ ഇല്ല ആ അവളെ വിളിച്ച് ഞാൻ നമ്പർ അല്ല വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കും കോസ്റ്റ്യൂമർ എവിടുന്നോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു കോട്ട അതും പാകമാകാത്തൊരു കോട്ട എനിക്ക് ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നടനോട് ചോദിച്ചാലും മതി കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്നും കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ചില പാകമാകാത്ത ഷൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ സഫർ ചെയ്തതാണ് നടക്കാൻ പറ്റൂല ടൈറ്റായ ചില കുപ്പായങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈറ്റായ എന്തോ ഒരു കോട്ട ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടെ വെച്ചതാണ് അപ്പം അന്നാണിത് ഇത് പടം കഴിഞ്ഞ് പാക്കപ്പായി ഷെഡ്യൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റണം അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കോവിഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു
മൂലക്കല കെട്ടും മുഖത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല ആ മോശമല്ലേ ആ കുട്ടി എനിക്ക് പിന്നെയും ഗുഡ് മോർണിങ്ങും ഒക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം തന്നെയാണുള്ളത് പിന്നെ എന്താ അടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു കത്തിക്കാനുണ്ടായി അത് ഒന്നാമത് അത് ഇപ്പം പറയുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ബാങ്ക് റോബറേറ്റ് ഒരു കഥയാണ് ഈ ബാങ്ക് റോബറീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ അതിലത്തെ പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രവും ഒരു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവിഹിതത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വെച്ചാലാണത് കൈയ്യടി കിട്ടുള്ളൂ തീയേറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് കോപ്പാടുന്നത് ഇത് നടന്ന് ഇതല്ലല്ലോ കഥ മാത്രമല്ല ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിൽ ശരി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ശരി ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടാണെങ്കിലും വിയോജിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല മാത്രമല്ല നടക്കാത്ത കാര്യമാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറ്റൂല അല്ലത് എഴുതിപ്പോയി എഴുതി എഴുതിയത് ഞാൻ തികയാണ് ഞാൻ പറയാൻ അറിയാം കട്ടിയത് പെണ്ണോട്ട് ഞാൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയിടാലോ അത് കൈലാഷിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല കൈലാഷ് കൈലാഷിനോട് ചോദിച്ചു കൈലാഷിൻ്റെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയലോഗ് പെട്ടി എഴുതി മാറ്റി എഴുതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പനി പിടിച്ച ഞാൻ തന്നെ കൈ കടത്തി എന്നാണ് പറയാം അതാണ് അതിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം അത് വേണ്ടേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളോട് മുമ്പ് പറയാത്ത കഥയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതി ചേർത്ത് അങ്ങനെ എന്നെ കിട്ടില്ല അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് തീർത്തും വിഭിന്നമായ ഒരു കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് ബാങ്ക് കൊള്ളൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാങ്ക് മാറ്റി സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി മോശമായ രീതിയിലാണത് അതൊന്നും നടക്കില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ആ വിയോജിപ്പ് മുതലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിലും ആ വിയോജിപ്പ് താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പ് അവർക്കറിയാമല്ലോ ആ ഡയറക്ടറും അവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അത് താങ്കളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് മുതലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിരിക്കാം അവർക്ക് ശരിക്കും എന്റെ വിയോജിപ്പിന്റെ ആഴം അറിയില്ല അതാണ് അതായത് പെരിഫറിയിൽ കാണുന്ന ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നോട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു വിദ്വേഷം തീർത്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവാർഡ് വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം അപ്പം അതല്ല അവർ തെറ്റി തിരിച്ചാണ് കച്ചവട താല്പര്യം നോക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ അവാർഡുകൾ കിട്ടുമോ ആ മാതിരി അല്ല എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവും മൂന്നാം ദിവസം പേപ്പർ മീൻ പൊതിയാൻ വിടും അല്ലേ ഇല്ല അവാർഡുകൾ സ്വാധീനം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സ്വാധീനമുള്ളൂ ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീട് മാറുമ്പോൾ എന്നോട് ബംഗാൾ ചോദിച്ച് ബായ് എന്ത് വെയിറ്റ് ആയത് ഇത് എന്താ സാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ചുമക്കല്ലാതെ ഇത് കൊണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ബാങ്ക് ചോദിച്ചാൽ ലോൺ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ദിവസം പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ തന്നെ അവാർഡിനോടൊരു പുച്ഛമാണ് പൈസ കിട്ടുകയാണ് നല്ലതാണ് അതിന് കൂടെ ഞാൻ അത് നോക്കി പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വാങ്ങൂല അതുമില്ല ആ രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അമ്പതിനായിരം റുപ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെ പണം വേണ്ട നിൽക്കുക പണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനു വേണ്ടി മാത്രം അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പോണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ആ കുറ്റി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളം പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല മൊമെന്റോസ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പൈസ എനിക്ക് കവർ ഇട്ട് തന്നാൽ മതി അത് ആയിരം രൂപയുടെ ആണെങ്കിൽ ആ മതി ഭയങ്കര പാടോട്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വേണ്ടി നിൽക്ക് തരാം ചാക്കിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയണം നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിക്ക് ആദരപൂർവ്വം ഒരു അക്കൗമെന്റോ അതെ ഇത് വെക്കാൻ സാധനം എന്നോട് വീട്ടില് പൊന്നാട പൊന്നാടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ
എനിക്ക് അത് എനിക്ക് അതിന് കുട്ടൻസ് എന്താ പറയുക അവാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെറുതെ നമ്മൾ ചെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചില സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് ഒരാൾ പേര് ഒരു അപ്പൂക്കുട്ടനോ അല്ലെ വേലായുധെന്നോ ജാഫറോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ള അവാർഡ് ജോയ് മാത്യുവിൻ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വിദേശത്തും വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പൈസ എത്ര ഉണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പൈസ എത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വലിയ അവാർഡാ തുടങ്ങും അവാർഡിക്ക് ചെറുത് മതി പൈസ അധികം അവാർഡോ പണമാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഞാൻ നിരാകരിച്ചു അത് പണം കുറവായിരുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോണില്ല കേട്ടോ പണോ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല എത്ര ആൾ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും പറയും ആർത്തി അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആർത്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ വരിക്കണം കള്ളക്കടത്തിന് പോയാൽ പോരെ ബാങ്ക് റോബറി അല്ല പണം ആവശ്യമുണ്ട് പണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞു പണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നിനും കൊള്ളില്ല ആ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു സമയം ഒരു ദിവസം മെനക്കെടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം സമയത്തിനാ വില അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ എത്ര സമയം വേസ്റ്റ് ആയെന്ന് അറിയോ അല്ലേ പൈസ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഈ സമയം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല പൈസ കൊടുത്താൽ പിന്നെയും തിരിച്ചു കിട്ടും സമയം പോയാൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ സിനിമയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ കളിയില്ലല്ലോ സമയം വെറുതെ സംസാരിച്ചൊരു സമയം കളിയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ല അതൊക്കെ നല്ല തീരുമാനം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ ഈ സിനിമയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും അല്ല സമയമില്ല മാത്രമല്ല നീ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലേ ഈ ഞാൻ 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 പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നാളെ എടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ചു എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവര് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോംബെയിൽ പഠിച്ചു അവിടുന്ന് ഞാൻ നേരെ ദുബായ് പോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് പണിയിട്ട് അത് ഇതൊന്നുമല്ല അവ ഇത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇല്ല എന്നിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് അന്വേഷിച്ചിട്ടാ പോലീ എം ടി വാസ് എന്നതിന് മുമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ആട്ട് കിട്ടൂലേ അല്ലേ പേടിച്ചിട്ടേ പോകാം നമ്മളൊക്കെ അത്രക്കാരം ഉണ്ട് അതാണ് വിഷം ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുള്ളൂ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റിനാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് അതെ അത് നെഗറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഒന്നും ഓടില്ല പോസിറ്റീവ് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ലല്ലോ ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ല ജോയ് മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും റീച്ച് വരുന്നത് പല ആളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതും നെഗറ്റീവ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് ആളുകൾ കാണുന്നതിന് പ്രശ്നമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ മനസ്സ് തുറന്ന് കുറെ നാളായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറയിൽ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിടിതരാതിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ പേരിലെങ്കിലും എനിക്ക് പിടിയാതിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടപ്പോ കാരണം എനിക്ക് പിടിതരാതിരുന്ന പെട്ടെന്ന് നിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടപ്പോഴേ എന്താ ചെയ്യ അല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ എന്താ പറയുക വൈകുന്നേരം ഒഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കേൾക്കുന്നവർക്കും ബോറടിക്കും എനിക്കും ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തെ പിന്നെ നീ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പറയാൻ കാരണം അതാണ് പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും പുതുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഹാപ്പി ആണല്ലോ ഞാനും ഹാപ്പി നിങ്ങളും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമല്ലോ അല്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയം വരാൻ അപ്പം വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank you.